Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома 2. Артем Грант сбрил бородку, он помолодел и боится теперь, что в магазине не сможет покупать ни соки без паспорта. Парень прошел в третий тур конкурса «Сейшельские каникулы», чему очень рад. Судьи единогласно сказали, что видео потрясающее, хотя я даже показывал недоработанную, не финальную версию, и я в третьем этапе. Сегодня в эфире покажет, как полянские ребята сидят и обсуждают беременную женщину. Речь у ребят зашла о том, чей перчик круче. Все с юмором отнеслись к данной теме. И только Таня Репина повела себя неадекватно, разглядывала Барзикова с огромным неприкрытым интересом. Она, наверное, даже и не поняла, про что речь. «Держись, Таня, у Безуса есть теперь повод не идти в ЗАГС». Она не любит Безуса, всегда заглядывается на других ребят, пишут поклонники. Альбина Валиулина, как и многие другие участники телестройки, высказала свое недовольство работы жюри, в котором присутствуют друзья, приятели топовых участников проекта. Захарова заняла место Валиулиной в конкурсе «Сейшельские каникулы», потому что среди экспертов был ее знакомый и повлиял на решение судей. Видео, которое участники подготовили для конкурса, оценили не так, как ожидала Альбина. И даже Адеев не помог ей пройти в третий тур. Захарова пришла на съемки со своим знакомым, уехала за периметр празднования день рождения Насти Цивиат, которая вчера отмечала 31 день рождения. Яна в очередной раз намекнула в своем микроблоге о своем решении уйти с проекта. Возможно, Альбину еще вернут в конкурс. Пользуясь преференциями от руководства Дома-2, Захарова постоянно на выходных, занимается личной жизнью за периметром, но не забывает пиариться в эфирах реалити-шоу, поучая других участников. У Яны не вышло привести на поляну молодого человека, с которым она строит отношения, у них произошло недопонимание и теперь Захарова должна как-то исправить ситуацию. Возможно, ей пора уже уйти и не цепляться за проект. Не только супруги Купина стали счастливыми обладателями трешки в Москве. Накануне выигранную недвижимость показали Степан Меньшиков и Ангелина Монах. При этом почти сразу выяснилось, что их квартиры в разы лучше той, что досталось Донцовой. Прогуливаясь по апартаментам, Гели отметила размеры кухни, коридора, а также просторных комнат, после чего прямо из окна показала их район. Судя по всему, супруги Меньшиковы будут жить гораздо ближе к центру столицы, чем те же Майя и Леша, поселившиеся почти на отшибе. Кроме того, Гели и Степе не придется думать, в какой садик или спортивную секцию отвезти наследницу, ведь все это находится буквально по соседству. Сама Монах подчеркнула, что инфраструктура в их районе просто на высшем уровне. Впрочем, и это еще не все. В отличие от Купиных, Меньшиковы получили квартиру уже с обстановкой. По крайней мере, на кухне есть гарнитура, а также вся бытовая техника. Со дня на день бывшие участники планируют переезд. Пока супруги, особенно это видно по удивленным глазам Ангелины, не могут прийти в себя от счастья и свалившейся на них удачи. И для кого не секрет, свою квартиру, купленную в браке с Женей, Степан вынужден был оставить детям и самой Жене. Юлия Белая, по крайней мере, в этом уверены поклонники ее пары Жени Ромашовым, не теряет надежды вернуться на проект. Причем в планах Юлии отбить Евгения у Насти Бигриной. Несколько месяцев назад девушка пыталась договориться с руководством шоу по поводу своего возвращения. И, как видно, это ей наконец-то удалось. Накануне Белая поделилась видео из съемной квартиры, отметив геолокацию в Москве. При этом многие обратили внимание на соблазнительный наряд экс-пассии Ромашова. На кадрах Юля красуется в эффектном боде, из которого буквально вываливается ее огромная грудь. Судя по всему, именно в таком наряде девушка готова появиться под камерами, чтобы не оставить Бигриной ни единого шанса. К слову, мало кто сомневается, что Белый действительно не придется сильно стараться. По мнению зрителей, стоит только Юли вернуться на шоу, как Женя и думать забудет о скучной и неэмоциональной Насте. Из всех девушек, с кем Ромашов строил отношения на проекте за все эти годы, Белая подходила и подходит ему больше всего. 
Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость сайта Шлок. Виктория Фомская всегда находит источник для своего недовольства на поляне. То брюнетку не устраивает то, что ей с Эдуардом Берегчеевым не дают выездные свидания, то ей нарезки для номинации в женском голосовании не достались. На эти поводы Вика и жалуется в эфирах реалити-шоу. Выяснилось, что образ черной вдовы Вики Фомская особого ажиотажа в обсуждениях не вызвал, и в своих провалах эта участница Дома-2 постоянно винит пассивность Эдуарда Берегчеева. Куда ему тягать со силами, с опытными приглашенными бойцами проектного фронта Иваном Барзиковым и Мандезиром Светомуром. Очень мечтает Виктория Фомская не только о полете на Сешелы, но и о том, чтобы стать топчиком Дома-2. Только на одной теме пока еще не состоявшегося развода с мужем никак Фомская пробиться в ряды ярких участниц телешоу не может. Опять в этом Эдик виноват, а не решение руководства проекта. С тех пор, как Надя и Даниэль объявили о своем решении пожениться, прошло меньше двух недель. За это время у жениха кастинг менеджера проекта произошло множество событий, после которых он мог бы изменить свой взгляд на будущее. Во-первых, Надя начала искать причину для ссоры, нашла ее, после чего Даниэль сломал мизинец на руке. Во-вторых, он начал выпивать, о чем сообщила в прямом эфире Кристина Бухенбалте. Чистов начал деградировать рядом с Ермаковой, считают зрители Дома-2. Не зря родители Даниэля просили его уйти с проекта. Называли парня меркантильным и предлагали ему устроить свадьбу за периметром за свой счет, но не отрабатывать на проекте деньги спонсоров. Поклонники реалити-шоу начали переживать за Даниэля и советуют ему бежать пока не поздно, и у него здоровая нервная система. Зрители пишут, что Даниэль стал игрушкой для Ермаковой. Она его расчесывает по утрам, делает ему укладку, покупает обувь, одежду, навязывает общество своих друзей. Не потому ли Чистов вместе с Эдуардом Берегчеевым и Никитой Балыкиным устроили на поляне дебош? В глазах родителей он в очередной раз низко пал. А почему Даниэль опозорился, узнаем в ночном эфире 20 февраля. На данный момент Ермакова закрывает глаза на выходке будущего мужа, его загулы с друзьями до утра. Надя давно мечтала о свадьбе, а перевоспитывать Даниэля начнет после медового месяца. Не пытается ли Даниэль сорвать роспись в ЗАГСе? Праздновать день всех влюбленных Федор Стрелков и Анита Кобелева решили в Париже. Они не только ведут репортажи из города на сене, но и надеются вызвать как можно больше интереса публики к своей паре, в которой ожидается появление ребенка, отмечая 30 лет Феде. Дождаться возвращения на телепроект Дом-2, как это получилось у других бывших участников, Феде Аните не удалось, как и вызвать пристальное внимание публики к ежедневным отчетам беременной Кобелевой перед фолловерами о своем внешнем виде в ожидании рождения сына. Надоело этой паре отвечать на вопросы о том, будет ли свадьба, не потому ли они решили сменить квалификацию в блогерстве и отправиться в город для влюбленных. Ведь кому-то из поклонников пары Стрелковой и Кобелевой интересно узнать, как празднуют день влюбленных не только на поляне Дома-2, но и в условиях пандемии в Париже. Или вспомнили эти бывшие участники телестройки, что Марине Африкантовой делал предложение Роман Копоклы в этом городе и решили повторить сюжет, дождется ли Анита такого шага от Феди. Это были все новости на сегодня, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.